lo largo de estas semanas se ha visto mis redes sociales llenas del fenómeno de lo que es Coco. Coco es una película mexicana basada en una tradición 100% mexicana llamada el Día de los Muertos, que nosotros celebramos el día 2 de noviembre. Esta película es una película hecha por Disney y Pixar, que yo desde que empecé a ver su publicidad, tenía muchas ganas de ver. Entonces yo soy muy fanático de las películas de caricatura tipo 3D, dígase la, como la de Frozen, dígase intensamente, dígase Moana, todo ese tipo de películas a mí me gusta mucho, inclusive me llega a gustar más que las películas donde actúan, no sé, reales, de personas reales como tal, pero bueno, el punto de este video a lo que voy es que He estado leyendo tantas críticas de la película y la mayoría son críticas buenas, eso me da mucho gusto, me alegra, pero también he visto muchísimas críticas malas, malas diciendo que, pues que la empresa se colgó de nuestra cultura para sacar dinero, que es una película que está enfocada para hacerte llorar, para pasar un mal rato, que lo único que quieren es hacerte sentir mal para sacar dinero y la verdad mi opinión, esa es una opinión mía acerca de esa película y quise hacer este video porque realmente amé esa película, me enamoré de ella y no porque acabe de perder a un ser querido porque yo ya tengo ¿no? mis seres queridos los perdí ya hace rato, ya hace tiempo entonces realmente sí me dolió, sí recordé con, con esta película a seres queridos que ya fallecieron y personas que estén viendo este video aún no ven la película eh, este video va a traer un poco de spoiler para que mejor pues salgan salgan de ese video si no quieren arruinar arruinarse la emoción de, de verla si todavía no sales del video te la recomiendo la verdad es una película muy 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 padre muy bonita tiene unos gráficos hermosos unas canciones estupendas padrísimas que tú las escuchas y se te en el cuero bueno pues sigamos con lo que es mi opinión acerca de Coco. Yo desde que vi la publicidad dije, Coco, ¿por qué se irá a llamar Coco? Crea muy, mucho esa como, como esa duda, pues Coco, ¿por qué o okay? qué? Y pues uno, en cuanto empiezas a ver la película y descubres quién es Coco, pues ahí dices, ah, ya sé por qué se llama Coco. Bueno, una de las cosas importantes que yo le veo a esta película es que te muestran que lo más importante siempre es la familia, es el amor, es el apoyo entre todos los miembros de una familia y Disney generalmente hace este tipo de, de moralejas, de enseñanzas en las películas que es el amor en la familia, pero este es un lazo muy fuerte, siento que esta película es la que más fuerza ha tenido respecto a la familia más que ninguna otra de todas las que ha hecho Disney y lo que a mí me, me agrada, me siento agradecido, me siento orgulloso de ser mexicano por estas raíces que tenemos lamentablemente yo no nací en un pueblo como como lo pinta esta película el pueblo de santa cecilia pero estuve cerca de uno que es en yagualica y realmente sí así era así eran las casas así era el pueblo así, así es todo pues tomaron los detalles muy bien para realizar esta película y me dieron hasta ganas de mudarme a, a mi natal yagualica a vivir como para vivir otra vez todas estas tradiciones a mí en lo personal esta película me pareció estupenda y perfecta siento que representa muy bien la cultura mexicana y sé que apenas va a lanzarse en otros países en, de aquí que aquí fue el estreno la primera película que se estrenó aquí antes que en ninguna otra parte del mundo porque obviamente trae nuestra cultura y espero que todo toda la gente que la vaya a ver que no es de méxico la acepte y conozca lo que es una cultura hermosa y maravillosa que es la cultura mexicana. Yo le doy un 10 a esta película y voy a en, enfocarme en cinco puntos. El punto número uno es el amor. El amor que, que te hace sentir hacia tus seres queridos. La quieres amar más a, a tu gente, amar más a tu familia. El número dos es el amor hacia nuestros seres queridos que ya no están con nosotros te hace recordar a las personas que ya no están con nosotros lamentablemente como lo informan en la película 
poco a poco a esas personas que ya no están con nosotros se van olvidando con el paso de los años y pues está feo, ¿no? Lo que te informan también es que si las olvidas van a morir dos veces. Y una frase que a mí me dijo alguna vez mi madre es que las personas morimos dos veces. Una, cuando dejamos de respirar. Y dos, cuando alguien pronuncia nuestro nombre por última vez. Y es otra de las moralejas o, ense o enseñanzas que te deja esta película. El punto número tres son los íconos de la cultura mexicana que, que salen en, en la película. Dígase Frida Kahlo, dígase Pedro Infante, dígase Cantinflas. Cantinflas sale súper poquito, pero sale también. Ese es otro de los puntos que rescato de la película porque igual los ponen o los representan. El número 4 también es el de las abuelitas, ¿no? Eso me encantó de cómo son las abuelitas, por ejemplo, cuando está comiendo tamales de come, hijo come. Bueno, aquí en México siempre las abuelitas te ofrecen de comer y comer y comer. Y para ellas lo más importante es que las visitemos y lo mismo pasa con la mía. Y el punto número 5 es que tomaron lo que son los alebrijes, lo que son el hartal de muertos, o sea, tomaron todo lo de la cultura de mexicana de esa fecha y lo plasmaron con unos gráficos preciosos, una animación que la neta yo, yo premio, para mí hasta ahorita es mi película animada favorita y anteriormente tenía la película de Intensamente porque se me hizo también una película maravillosa, Frozen, esas son mis películas favoritas pero esta que le hizo Disney, que le hizo Pixar y que la hizo pensando en nuestras raíces y yo lo veo desde el punto de vista de un homenaje, un homenaje a nuestra cultura, más que todos los comentarios malos. Yo sé que va a haber personas que van a opinar mal, van a opinar bien, bueno, yo lo único que quiero es que el amor se comparta por el mundo, al igual que lo que, o sea, lo que te en esta película, a compartir el amor, a ser felices, a estar juntos, y eso ya sea hasta después de, de nuestra muerte. Y pues ya, eso es todo amigos, la verdad, Coco es una película maravillosa, véanla. Yo sé que, que una película mexicana también que se va a llamar Día de los Muertos iba a salir junto con Coco, pero que la pospusieron. Obviamente también vamos a apoyar esta película, hay que verla, yo he visto ya los, los cortos, he visto como más o menos de qué se va a tratar, y la verdad también muy interesante. La espero también con ansias como esperé esta película, porque esta está hecha por nosotros, claro está, los mexicanos y a toda la gente bonita que va a ver Coco próximamente. Espero no hayan visto este video porque los spoileé. Bueno, no mucho, ¿verdad? Si ya la vieron y están viendo este video después de haberla visto. Muchas gracias por verla. Yo no gano un centavo, no soy Disney, no soy nada, pero me enorgullece que sepan un poco de lo que son nuestras culturas de lo que hacemos en este Día de los Muertos. Muchas gracias amigos, espero les haya gustado, espero les haya entretenido más que nada, como a mí me entretuvo. Saludos, hasta la próxima. Chau chau. Una melodía bella que la...